അപ്പൊ നമ്മള് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനും റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പോ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷന്റെയും കമ്പാരിസൺ ടു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ടേബിളിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച സംഗതികൾ എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ എഴുതിയത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയാക്കിനെ കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ സീരീസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ആറ് ആറ് സി ഇക്വൽ ടു ആറ് വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതായത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ വൺ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അല്ലെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് അതിന് ഡിവിഷനൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഏതിലാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ സീരീസിലാണ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലലാണ് നിങ്ങളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം അല്ലെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഏത് ടേമാണ് ഏത് പാരാമീറ്ററാണ് സെയിം അല്ലെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് സെയിം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം അതായത് എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ വി വൺ ഒരു ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ വി വൺ ആയിട്ട് പോയി വി കൊടുത്ത വി എന്തായി കുറച്ച് ഭാഗം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിൽ എടുത്തു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൻ വി ടു രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എടുത്തു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ വി ത്രീ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏതാ സെയിം
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാലാമത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കനോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും മുന്നിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓഫാക്കി ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് ഓണാക്കി ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി അല്ലെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വഴി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലോ ചെയ്തു ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഓൺ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓണാണ് അല്ലെ ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് എന്താണ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഓഫായി കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇവിടെ ഓണാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്താണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമോ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് മുതൽ നെഗറ്റീവ് വരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കനോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഓരോ റെസിസ്റ്ററും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലൂടെ പിന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സ്വിച്ചും ഓണാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ കനോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഓരോ സ്വിച്ചും നമുക്ക് സോറി ഓരോ റെസിസ്റ്ററും നമുക്ക് ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഇനി പാരലൽ കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് മുന്നിൽ എന്ത് വെച്ചു ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് മുന്നിൽ എന്ത് വെച്ചു മറ്റൊരു സ്വിച്ചും വെച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം എനിക്ക് ഓണാക്കി കൂടാ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് വഴി വന്നു പോസിറ്റീവിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ മാത്രമാണ് ഓണാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് വരെ എത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ഓണാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കി ഇത് മാത്രം ഓണാക്കി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് മുതൽ എന്ത് വരും ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ അത് ഓഫാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് വരെ എത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെയും ഓരോ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നമുക്ക് ഓരോ റൂമിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാന് അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ സ്വിച്ചസും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി മറ്റേ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ നമുക്